19절부터 22절. <웃음> 자, 찾으셨으면 제가 봉독해 드리겠습니다. <웃음> 그러므로, 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성수에 들어갈 담력을 얻었나니, 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새롭고 산 길이요. 휘장은 곧 저의 육천이라. 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 양심의 악을 깨닫고 몸을 맑은 물로 씻어, 씻었으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 또 약속하신 이는 믿부시니 우리가 믿는 도리의 소막을 움직이지 말고 굳게 잡아 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 피해하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날의 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 오늘 함께 우리가 나눌 것은 하나님께 가는 것. 그러니까 하나님께. 우리가 이 땅에 사는 사람들은 길이 없어요. 말하자면 이 땅에서 부귀 영화를 누리고 또 좋은 직장을 갖고 권력을 갖고 살아도 다시 말하면 영생 길이 없다. 인간은 왔다가 하면 죽는다. 근데 오늘 여기 말씀은 하나님은 알파 오메가여 영생의 근원되자 그 하나님께 가는 길 다시 말하면 우리가 사는 길 영원히 사는 길 우리가 요한복음 14장 6절에 보면 나는 길이여 진리여 생명이 나로 말미지 않고 든 아버지께 올 자가 없느니라 이렇게 말씀 예수님이 길이여 진리여 생명이라고 하시니 우리가 예수를 통해서 우리 하나님 앞에 가면 또 예수님을 통해서 우리가 하나님 앞에 말하는 죽음이 아니고 영생하는 그런 은혜를 우리가 받을 수 있습니다. 이 길을 하나님께서는 구약 성경에서 먼저 하나님과 우리의 막힌 죄의 담을 열고 말하 생명을 불어넣게 해서 말하 재단을 주셨다. 그 재단, 그 재단을 우리가 에, 이 광야에서 하나님께 특별히 구체적으로 우리의 주기 성막입니다. 그러니까 성막을 통해서 살아는 믿음으로 하나님께서 주신 그 성막을 통해서 우리는 하나님께 나가며 하나님 만나고 은혜를 받고 우리의 영생을 할 수가 있습니다. 우리는 지난번에 하나님을 만나는 과정에서 일일을 우리가 설교했습니다. 간단히 말해서 1단계는 바로 성수에 들어갈 준비, 말하면 성막에 들어가서 말하면 그 번째 번째 단에서 막피 흘리고 예수가 그 우리 죄를 들어서 피 흘리고 죽으시고 그 다음 단계로 물두멍에서 말하면 그 우리의 죄를 예수 그리스도의 진료와 진리 가운데 피로서 완 씻은 다음에 그 다음에 성수로 돌아간다. 그 1단계, 1단계에서 말은 피를 통해서 우리가 들어가는 길이고 그 다음에 거룩함을 통해서 우리 성수에 들어가는 1단계를 가집니다. 이 과정은 말은 그리스도를 통해서 거룩함을 일단에서 얻음으로 우리는 다시 말하자면 그리스도 안에 
제사들이 되어야 들어갈 수가 있습니다. 이 단계에서는 우리는 지성 성소에 들어가면은 성소에 들어가므로 말미암 그 안에 환을 비치는데 그 환을 비친 일곱 금초대에서 비치는데 그 빛을 통해서 우리가 예수님이신 그 몸, 떡을 우리가 먹고 우리가 하늘에서는 그 떡을 먹음, 먹고 말하자면 우리가 빛 가운데, 말하 성령의 빛 가운데에 우리는 분향단, 분향향을 핀다. 다시 말하면 기도를 통해서 하나님께 간구하고 영에서 하나님 경배합니다. 응? 하나님 경배. 누구 예수 그리스도의 그 이름을 통해서 우리가 이 성소에서 하나님의 경배와 찬양을 된다. 그래서 우리가 요한복음 3장에 보면은 4장에 보면은 수고생의 열이 있습니다. 수고생의 예수를 만났을 때 우리 사마리아 사람들은 사마리아에서 예배를 드리고 또 산에서 예배를 드는데 예루살렘 사람들은 예루살렘에서 예배를 드린다 하는데 예, 예, 어떠냐 이렇게 물을 때 예수님이 바로 예수님이 그리스도 오시면 신령과 진정으로 하나님께 예배한다 하나님 영신으로 신령과 진정으로 예배를 드린다 이 얘기는 우리가 이 단계에서 신령과 진정으로 하나님을 찬양하고 경배하고 우리가 기도를 드립니다 그러면 이 단계가 끝나면 그 다음에 하나님이 계신 곳이 지성소입니다. 그러니까 지성소는 그 에, 말하자면 에, 휘장이 있는데 그 휘장은 들어갈 수가 없어요. 그러나 우리가 이 휘장에 들어갈 수 있는 것은 에, 거기서 들어가서 하나님 만나게 들어가는데 휘장은 대제사장이 1년에 2천지 자기 죄와 백성의 죄를 구하고 바로 에, 성소를 통해서 지성소로 어, 들어가게 됩니다. 우리가 에, 이사야서 6장 1절에 보면 에, 이사야서가 그 요새 왕이 에, 돌아왔을 때 갑자기 돌아서 급해서 성소에 들어왔어요. 들어가서 에, 하나님의 간구하는데 갑자기 실합이 나타나고 하나님 보조가 안 했어도 어 나는 나는 죄인인데 내가 죽었다고 고백할 때 에, 천사가 그 숯불에서 화제를 해서 입술을 지져서 그래서 나는 깨끗해졌다 거룩함이 없으면 하나님을 만날 수 없고 죽는다 이게. 그러니까 거룩함 그러나 성경에서 보면 은 우리가 이 거룩함은 예수 그리스도의 피를 통해서 거룩함을 통하여 우리는 지성사로 들어갑니다 그럼 우리가 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님 앞에 근기를 완성했어 그래서 예, 마태복음 5장 10절째로 보면 내가 온 것은 율법과 선지자를 완성케하게 왔다. 패러에서 완성케. 이 얘기는 율법에서 다시 말하면 예, 지성소를 얘기하고 예, 선지자는 그 죄에 대해서 얘기하는데 바로 예수님 오셔 죄에 대한 해결과 함께 바로 이면 지성소에 지성소에 말하면 들어가는 길 예수님이 완성하셨음을 성경에서 말하십니다. 다시 한번 제사장은 1년에 1차씩 자기 죄를 회개하고 백성의 죄를 회개하고 들어가지만 예수님은 오셔서 거룩한 예수 하나님이신 예수님이 말하면 죄 없은 예수님은 단번에 이 수장을 열고 들어가셔서 하나님의 나감을 말씀합니다. 그래서 하나님의 단번에 열고 들어갈 때 예수님은 무슨 말씀을 주면 나는 진리여 진리여 생명이라고 예수님이세요 그럼 예수 안에서 우리가 하나님 앞에 나고 예수 안에서 하나님을 만나고 예수 안에서 하나님을 통해서 우리가 부활의 생명을 우리가 가질 수가 있습니다 이 출애굽의 25장에 보면 지성서에 대한 얘기입니다 그래서 지성서에 대한 얘기가 휘장을 들어가야만이 지성소에서 하나님 만나는 사실을 여기서 말합니다. 그러면 이 오늘 여기 말씀에 히브리어 10장 19절서부터 20절에 보면 예수 예수의 피를 심어 성소에 들어갈 담력을 얻어나니 그 길은 우리와 휘장 가운데 열어놓으신 새롭고 산 길이다. 
그러니까 새롭고 산길이라 그랬어요. 그럼 새롭고 산길은 시작을 여름으로 말려야 새롭고 산길이 열린 겁니다. 그러면 우리가 예수님의 죽음을 통해서 피 흘리죠. 예수님의 죽음을 통해서 피 흘릴 때에 말하면 이 성경에 마태, 마가, 누가, 요한이 사복음이 예수님에 대한 그 복음입니다. 그래서 사복음이라 해요. 복음의 끝은 바로 휘장이 찢어질 때 걸리게 됩니다. 예수님이 휘장이 찢어질 때. 그러니까 예수님이 말하는 식당에 모셨을 때 마태복음 27장 50절부터 5 0절이면 예수님이 그 식당에서 피우리면서 어, 다 이뤘다 선언하고 죽을 때 예수님 죽음으로 말하면 휘장이 위로부터 아래까지 찢어졌다 그랬어요. 말하면 성소와 지종사의 그 막힌 담이 열리고 길이 생긴 겁니다. 이 말씀은 마가복음 15장 37절부터 38절에 있고 누가복음 23장 45절부터 5 4 6절이 감장이 가장 중요하기 때문에 복음의 결론은 지금 수행에 지대된 걸 얘기했습니다. 그러니까 이 지대된 걸 얘기한 것은 하나님과 우리와의 죄담 육체의 죄담을 예수님이 우리 죄를 담당하셔서 바로 피 흘리시고 죽으면서 찢어진 것이그 예수님은 마태복음 20장 28절에 내가 온 것은 섬긴다 말하자면 우리 죄인들을 섬겨서 죄인들을 사는 길 열어주기 위해서 죄인들은 하나님의 가는 길을 열어주기 위해서 섬기게 왔다 그, 그 일을 위해서 내가 모든 사람의 속죄 재벌이 되게 왔다. 말하자면 피 흘려 죽기 와서 왔다고 예수님은 마태복음 20장 28절에 말씀하시고 계십니다. 그러면 예수님의 그 피와 죽음을 통해서 의 시작을 들어갔습니다. 그러면 우리는 말하자면 이 지성소는 예, 제사장은 이 제사장이 아니면 성소에도 들어갈 수 없고 성소밖에 못 들어가는데 우리는 예수 그리스도의 피를 통해서 제사장이 되고 또 제사장이 됐을 때 예수님이 이 휘장의 문을 열어기 때문에 그러면 성소와 지성소가 아니 문이 열려서 이제, 이제 그 문이 닫히지 않아서 근데 우리가 제사장이 돼서 예수 안에서 우리는 지성소까지 들어가게 됩니다. 그럼 지성소는 그 하나님이 여기 임재하는 곳, 하나님 임재에서 우리 인간을 만나는 곳입니다. 이 지성소는. 그 다음에 여기 보면 이 지성소에 들어가는 휘장을 예수님은 거룩한 몸으로 더 죽음과 피흘림을 통해서 바로 예수님은 그 길을 열어놓고 그 길을 통해서 우리에게 들어가서 예수님이 나는 진리요, 진리요, 생명이다. 나로 말미암지까는 들어갈 수 없다. 그다음에 예수님이 휘장을 열었기 때문에 그 휘장 열은 경우는 예수의 이름을 통해서 예수를 믿음으로 예수의 피를 통해서 휘장을 통해서 하나님께 나갈 수 있는 길을 얘기했습니다. 우리가 시브리서 7장 1절부터 3절은 매기 세대에 대한 내용입니다. 매기 세대는 아비도 없고 족보도 없고 그 영원하다. 그 이미 매기 세대를 통해서 예수의 형상을 우리에게 보여주고 있습니다. 그러므로 그 예수님은 말하면 우리 인간이 아니고 하나님이 인간의 옷을 입고 오신 거룩하신 하나님 완전한 인간 영원한 대세장입니다. 우리는 그 대세장으로 열어놓으신 길, 길을 통해서 우리는 지성수의 하나님께 나아 우리 이사에서 9장 6절에 보면 여기에 그 예수님에 대한 얘기가 분명히 여기에 써 있습니다. 이사에서 9장 6절에 보면 이사에서 9장 6절에 보면은 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되는데 그 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 김여자라 
모사라 전능하신 하나님이라 영준하시는 아버지라 평경의 왕이라 할 것이라 여기 본문역이 지금 이제 히브리아 구당 6절로는 그 아기가 이, 이 땅에 왔다 말이야 응? 응? 이사에서 야 구장 6절에 에? 그 아기가 다시는 인간이 인간이 됐다 인간 인카네이션 되는데 이 아기가 누구냐 이게 하나님이야 이게 하나님이야 하나님이야 그냥 예수님이 왜왜 왜 인간이 뭐냐 이 거룩을 했어 거룩 거룩을 위해서 인간은 아담의 후리에서 거룩하죠 그래서 이 예언 먼저 이 예언의 말씀을 말아 예수님의 날때 누구한테 꿈으로 보여주냐 바로 마리아의 정원한 남편 요셉에게 보여주니 여기 보면 마태모 1장 20절인가 보면 여기 예수님이 오신 그 1장 20절에 보면 예, 18절에 보면 우리가 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그 모친 마리아가 요셉과 종월하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 다른 성령으로 잉태된 게 나타났어 성령으로 잉태된 게 났으니 그 남편 요셉은 의로운 사람이라 저를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때 주의 사자가 현망하여 가로되 따위세의 자손 요셉아 내 안에 마리아 데려오기를 무서워 말라 저에게는 임퇴된 자는 성령으로 된 것이라 말하자면 예, 하나님 영으로 항으로 육체에 옷을 입었다 이거예요 근데 이, 이것을 아, 누, 누가 되냐면 마리아한테 또 여기 누가 보면 마리아한테 또이 성경 말씀에는 이 말씀은 마리아한테 또 하나님의 그종 가브리엘 천사가 마리아한테 여기 와서 가브리엘 천사가 와서 마리아에게 누가 보면 1장 27절은 27절, 누가 보면 1장 27절은, 어, 따위세의 자선 요셉이라 하는 사랑과 종원한 처녀가 처녀에게 이르되, 그 처녀의 이름은 마리아라. 그에게 들어가 하루되 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 주께서 너와 함께 하시더다. 하니 처녀가 이 말을 듣고 놀라. 이런 인사가 어찌, 어찌 함일고. 생각함에 천사가 일러 가르되 마리아여 무서워 말라 내가 하나님께 은혜를 얻었느니라 보라 내가 수태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 저가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들일 것일 것이요 주 하나님께서 그 조상 따수의 위를 저에게 주시니 영원히 야곱의 집에 왕로를 하를 것이며 그 나라가 무궁하리라 근데 여기서 말씀은 마리아가 또 대답하게 35절에 보면 천사가 대답하여 가라데 성령이 내게 임하시고 즉히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시니 이러므로 나실바 거룩한 자는 하나님의 아래라 할 것이다 나실바는 하나님 아들 맞아 이사에서 구장 6절에 있는 그 아기가 하나님이니까 여기 보면 나실 아이가 하나님의 아들이야 이, 이 말씀은 우리가 예수님께서 우리 죄를 담당하실 수 있을 거예요 죄 있는 죄를 담당할 수가 없습니다 예수님이 우리 죄를 담당하려면 은 말하자면 이 세상 사람이 아니고 완전 거룩한 분이로서 우리를 담당하기 위해서 이 육체의 옷을 입고 우리 죄를 담당하시고 육체의 옷을 벗시고 가신 분이 예수입니다 그러므로 완전하신 예수님은 완전하게 단번에 
시장에, 시장을 열고 들어가서 영원한 제사장. 그러니까, 이, 인간으로 만든 제사장에 다시 할 필요도 없고, 예수님이 단번에 들어가서 하나님께 가는 길. 그러므로 우리가 예수를 통해서는 언제나, 어제나, 오늘은 영원토록 우리 예수 안에서 우리는 그 하나님과 우리와의 막힌 죄의 담이 열렸습니다. 그래서 그럼 예수 안에서 들어왔습니다. 예수님 밖에서 안 돼. 예수 안에서. 그 예수님이 요한복음 3장 13절에도 난 하늘에서 나 내려왔다. 하늘로 간다. 나 위에는 가사이 없다. 나 위에는 가사 없다. 그래서 이 광야에서 모세가 뱀을 등, 뱀을 들, 들어서 걸어 모세가 그것을 바라볼 때 상관처럼 인자가 되리라. 그러니까 인자를 믿는 자에게 왜? 영생하리라. 그러니까 우리가 예수 안에 영생함으로 우리가 하나님 되라. 할렐루야. 네. 그러니까 우리가 예수님이 얼마나 위대합니까? 예수님은 하나님이시에도 불구하고 우리를 구원피하여 인간에서 그래서 빌보서 2장에 보면 바로 이걸 구체적으로 우리에게 설명한 말씀은 빌보서 2장에 한번 보시다 빌보서 2장 6절부터 빌보서 빌보서 2장 6절 이거 상대 중요한 거야 빌보서 2장 6절 빌리포서 2장 6절 한번 보세요 제가 그럼 믿겠다 그는 근본 하나님이 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람이 되었다 이게 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 예? 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 그러니까 말하자면 예수님이 하나님인데 인간으로 오셔서 그 하나님께 죽기까지 왜? 왜 복종하는데 죽까 하나님 뜻을 이루고 해요 하나님 인간을 구원 주어야 보내는데 하나님의 그 구원을 이루고 해서 그것까지 십자가의 주심이라 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름을 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느냐 바로 예수님이 말해 인간이 되셔서 거룩한 인간이 되셔서 십자가의 하나님 뜻에 따라서 죄에 대한 죽음 하나님의 공의를 살리기 위한 죽음을 하루 말미암아 말해 우리가 예수 안에서 구원 받고 예수를 주여 상인다 그러므로 성경에는 예수 그리스도 이외에는 우리가 구원 받을 정도다 다시 이말이 예수 그리스도를 통해서 말해 지성소에 말해 벽그 막힌 탑을 뚫고 들어가 그래서 우리가 사도행전에 보면 분명히 우리가 말씀 예수 그리스도 외에는 천하에 우리에게 주신 이름이 없다. 그래서 사도행전 한번 봅시다. 사도행전 사도행전 아, 4장 4장 12절 부분 다른 이로서 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이냐 하였더라 그게 예수 이름 이게 예수 이름으로서 우리가 예수님이 열어놓은 그 길, 말하자면 그 에, 죄의 담이 열렸다 이거예요. 그러면 그 이름을 통해서 첫 구원만 돼요. 그래서 예수님이 요한복음 14장 6절에 나는 길이여 진리여 생명이라고 해서 길, 
그 예수님은 하나님 앞에 가는 진리라. 그 여론을 진리라. 그건 그 자체가 진리라. 그리고 그, 그게 성령의 일이라. 그러니까 우리가, 예, 성경을 볼 때, 하나님이신 예언의 말씀을 통해서 우리가 예수님 완성을 알아야 합니다. 그래서 성경 말씀을 우리가 통해서만이 하나님의 말씀을 깨닫고 성경 말씀을 통해서 예수를 알고 성경 말씀을 통해서 예수님이 구세주로 나는 겁니다. 그래서 성경 외에 그러면 성경을 성령이 우리에게 주신 축복된 복음인데 인간의 이성인 철학으로서는 우리가 해결을 습니다 그래서 우리가 골로서서 2장 8절에 보면 그 철학과 철학과 그러니까 헛된 속임수를 너희들 노래할까 조심하라 조심하라 이는 그리스도를 믿음이 아니라 했어요 믿음이 아니라 그러니까 오늘날 말하 지식인들이 철학으로 성경을 해석하면 아 인간의 이성에 납득이 간다 멋있다. 은혜된다. 그건 은혜가 아니에요. 오직 우리가 어릴 때라도 이 성경 말씀을 통해서 말해. 예. 그리고 그러니까 이 우리가 이, 이 오늘날 교회에서 조심할까 이, 이 골로서서 이, 이 말씀을 생각하면서 우리가 성경을 분명히 봐야 돼. 예. 골로서 2장. 예. 그래서 여기 보면은 골로서 2장 6절부터 어, 볼것 같으면 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에 행하되 그 안에서 뿌리를 박으며 그러니까 예수 그리스도 안에서 믿음 뿌리를 박으며 세움을 벼 교훈을 받는 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치하라 그리고 고난의 얘기가 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 노력할까 주의하라 이것이 사람의 유전과 세상의 초등 강문을 쫓으며 그리스도를 쫓음이 아니니라. 그 오늘 그 학문적으로 이성적으로 예, 예수 그리스도를 연구한다. 그래서 예, 사람의 이성에 합당하지 않은 것은 배제한다. 그래서 예수는 말하는 세상을 변화시키는 혁명가로 오셨다. 그리고 정치인들은 예수님의 군중이 많은 것 때문에, 아, 우리도 이렇게 예수를 믿는 사람, 그, 대모로 한다, 뭐 이러네. 그래서 그, 복음 아닌 역사. 예수님은 세상의 왕이 되시기 오시기 아니라, 우리 세상 사람이 회개하고 천국에는 왕으로 오셨습니다. 그러나, 세상의 왕으로서 예수를 믿게 되면은, 말하면 철학을 믿게 되고, 헛된 속임수를 믿게 되고, 세상의 학문을 믿게 됩니다. 그러 이것은 예수를 쫓음이 아니라고 성경에 분명히 말씀했습니다. 그래서 베드로에서 보면은 그 성경을 마음대로 해석하지 마라. 여기 보면 베드로 후서 20장에 보면 먼저 알 것은 정의 모든 예언은 사사로의 풀 것이 아니니 예언은 언제든 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오. 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들의 하나님께 받은, 받아 말한 것이니라. 말해, 이 성경 말씀은 하나님 믿는 사람들의 성령의 감동에서 하나님의 뜻을, 하나님의 그 구원의 말씀을 기록하신 게 성경이기 때문에 이 성령의 감동과 예수의 믿음을 통해서 성경을 봐야 되는데 성경은 인간의 지식과 과학으로 하는 그런 책이 아니에요. 그러니까 믿음의 책이요. 성령의 책이요. 말씀의 책입니다. 그런 예수님을 우리가 바로 알아야 됩니다. 예수를 아는 것이 구원이라겠어요. 말하자면 요한복음 10절장 3절에 보세요. 이 3절은 우리가 성경, 주행의 성경을 우리가 바로 아는 건, 성경을 우리가 바로 아는 거는 키가 있어요. 우리가 뭐든지 집에 들어가려면 열쇠가 있는 것처럼 이 성경을 들어가려면 또 성경에 들어가서 예수를 알려면은 그 키가, 키가 있어야 된다. 그니까, 러이 키를 원래, 여기 성경 말씀에 요한, 요한 17장 3절에, 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 그니까, 러 
하나님을 알고 예수를 아는 게 영생이 되죠. 왜? 예수를 알아야 영생의 길을 갈수 있거든. 예수를 뭘? 근데 아는 사람들은 예수야. 어른아, 예수, 예수, 예수. 예수가 어떻다는 얘기입니까? 예수를 알, 말하면 예수가 어떤 분이고 예수님을 부수했으면 예수님이 우리에게 어떤 것도 보여주는 이건 아닌데. 더 뭐라고, 그, 예수, 예수, 예수. 이 예수는 말하면 철학을 말하는 사람도 예수 있고, 과학을 말하는 사람도 예수 있습니다. 그러나 예수를 구체적으로 알아야 돼. 알아야 돼. 그럼 예수를 어떻게 해야 돼? 성경을 통해 다 구약과 신약을 통해서 예수라는 거야. 구약인 예수의 오심을 얘기하고, 신약은 예수님의 오심을 얘기하고, 그 다음에 앞으로 오실 예수를 얘기해. 그 그러니까 성경을 통해 예수를 알아야 우리가 예수님이 진리여 길이여 생명을 알게 됩니다. 그래서 우리가 이 성경에 이런 이 말씀들 예수를 아는 거. 그래서 예수님이 직접 그런 말씀을 했어요. 요한복음 5장 3절 9절에 보면 요한복음 5장 3절 9절에 보면 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원치 아니하자. 그러니까 여러분 예수를 연구할 때 성경을 봐야 돼. 열심히 봐. 성경을 또 읽고 또 읽고 그러면 거기에 예수가 나타나요. 그러니까 이 예수 그리스도를 우리가 알아야만이 그걸 계속 예수님이 예수 그리스도를 우리가 나는 진리를 진리를 이 말을 예수를 알때그 뜻을 아는 거예요. 우리가 가장 예수님 진리의 진리를 이렇게 말하게 말해 이 성경 말씀을 통해서 예수가 왜 진리해지느냐 우리 죄를 담당하시고 왜 우리 하나님과의 우리와의 막힌다면 죄에 담는다. 성경 전체는 죄에 대해서 우리가 해결하고 바로 하나님의 가는 길이에요. 그 죄의 해결은 거룩입니다. 그러니까 오늘날 교회가 예수 그리스의 십자가의 피와 거룩이 죽지면 그걸 안다. 예수 그리스의 피와 죽음과 거룩. 그러니까 하나님께 예수를 버린 것은 거룩을 위해서 예수님의 거룩을 위해서 십자가의 피를 내다 해요. 그러니까 예수님이 거룩한 그분이 피를 해서 피를 통해서 우리는 하나님한테 가는 겁니다. 우리는 하나님께 가야만이 우리는 구원의 길을 갈 수가 있습니다. 그러므로 여기 성경 보면 그리스도가 휘장을 찢어 영원한 길은 새롭게 새롭게 만드셨다 했습니다. 그럼 성소에만 들어갈 수 있는 제사장은 그리스도 안에 지극히 거룩한 곳. 하나님이 계신 곳에 들어갈 수가 있습니다. 요한복음 19장 3 0절다 이루었다. 이루었다는 것은 다시 말하면 이 우리가 이 아, 성막을 보면 그 성막 문과 성소와 지성소가 다 이루, 이루었다. 이게. 그 구약 시대는 일반 백성은 그 뜰밖에 못 들어. 뜰, 응? 뜰 같은. 그 다음에 어, 제사장은 성소에 들어가고, 대제사장 1년에 1차씩 지성소에 들어갔다. 근데 이것을 예수님이 다 이루었다는 것은 우리 일반 죄인들이 그 끝까지 다 들어갈 수 있는 길이 완성된 것. 말하면, 이 생명이 완성. 거룩함의 완성을 여기서 말하고 있습니다. 그래서 아까 말씀드리고 예수님이 기타가 입을 때 휴장이 찢어졌다는 것. 사모음의 결론은 말하자면 성막의 결론입니다. 희장 그 성막에 대한 얘기예요. 그냥 예수님이 오신 것 제일 처음에 희장은 예수 거룩한 예수로 오신 거 거룩한 예수가 제물 되게 왔었다 이야. 그 중간에 예수님이 나는 속죄 제물이 되고 왔다. 그 예수님은 나사 거룩한 분으로서 속죄 제물이 되시고 그 거룩한 영원한 제사장이 되셔서 그 문을 뜨시고. 결론적으로 는 나는 지리어 지리어 생명이라고 에, 말씀하는 것입니다. 그러면은 이 말씀은 다시 한번 휴장에 찢어졌는데 그 찢어진 건그 피입니다. 
그러므로 히브리서 10장 10절에 보면 그리스도의 죽음과 피로 거룩함을 얻었다. 히브리서 10장 19절에 보면 그리스도의 피로서 성소에 들어간다. 또 로마서 3장 25절에 보면 그리스도의 피로서 화목 제물이 되었다. 하나님과 그래. 로마서 4장 25절에 보면 그리스도의 속죄는 속죄함으로 우리가 의로움을 받았다. 의롭게 되었다. 그리고 로마서 8장 14절 15절에 보면 그리스도의 영 우리가 그리스도의 영을 통해서 하나님 아들이 됐다 이거지 결론이 하나님 아들 됐다 하나님께 버림받은데 와야다 그럼 들어가면 우리가 하나님이 임재하는 곳이 무엇입니까? 복교입니다 하나님 복교 복교에 임재하신 나라 그러면 이 복교에 복교는 어떻게 되느냐 우리가 이거 제가 복교 이거 하려면 시간이 없기 때문에 그냥 중점적인 중요한 겁니다 복교에는 그 안에 그물이 돼 있습니다 그, 에, 그물을 씌워 있고, 그 꼭대기는 바로 순 그물이 된 속죄자 있고, 속죄자 위에 그 밑을 내려면 두 천사가 있어. 근데 그 사이에 하나님의 오신 거예요. 이 복제는 뭐냐? 예수 그리스도를 얘기합니다. 예수 그리스도 자체가 복제입니다. 그러니까 우리가 예수 안에서 우리 하나님을 말하는 거예요. 그런데 예수 안에서 바로 그 속죄자 위에 피를 뿌려서, 피를 통해서 말하자면 하나님께서 예수 안에서 우리를 거룩한 백성으로 만나줍니다. 할렐루야. 아멘. 음. 놀라운 거죠. 그러니까 이 복교 안에서 완성입니다. 그러니까 예수님이 내가 온 것은 율록과 선지를 완성케 한다. 바로 복교 안에서 완성이 이 결론입니다. 그래서 지성서는 신약의 복교에서부터 나온 거다. 하나님 부탁해. 복교, 복교. 그러면 이 법규 안에는 뭐가 있느냐? 법규 안에는 십계명과 아론의 쌍난 집행이와 만나봤습니다. 그러면 여기 법규 안에 왜? 이 십계명이 법규 복규 안에 예수 그리스도 안에 모든 법이 완성됐어요. 예수 그리스도 안에. 왜냐면 이 십계명을 지킬 사람이 없어요. 아, 이 십계명을. 하나님의 경영하고 우상을 쓰니까 다 시킬 수 아무도 없어요. 십계명을 완전히. 십계명을 줬지만. 그러나, 그걸 예수 그리스도 안에 성령 안에서의 완성입니다. 할렐루야. 십계명을. 응. 그러니까, 모든 계명은 십계명에서 출발을 합니다. 이스라엘의 계명이 예, 613조예요. 그 613조의 핵은 십계명입니다. 근데, 이 십계명과 모이스크에서 지킬 도리가 없어요. 율법으로는 우리가 의인이 없어요. 율법에는 의인이 없다. 그래서. 누구에게 예수 그리스도에는 의인이 없다. 그러니까, 이, 이, 십계명이 이 안에 들어가는데, 예수 그리스도가 피우면서 그걸 완성한 겁니다. 십계명을 완성했어요. 완성. 그래서, 이, 출애굽기 20장 1절부터 십계명에 대한 얘기가 쭉 나옵니다. 예? 십계명이, 우리가 십계명이면, 이 십계명이 어딨나, 그런데, 십계명에 대면 예, 먼저, 하나님. 응? 하나님의 우상을 삼지지 말라. 응? 응? 그리고 하나님의 망령 때문에 그러지 말라. 응? 또, 그 다음에 안식일을 바로 지켜라. 부모를 공경하라. 뭐 이런 모든 법이 바로 십계명의 기본인데, 그 시, 기본적인 십계명에서 610조가 출발하는 겁니다. 근데 그 법을 인간이 의롭다고 말할 사람은 아무도 없다. 그래서 예수님이 어, 바리새인들 율법자들은 십계명을 이 율법을 많이 지키는 사람들 그 예수님이 에, 가능하다 에, 잡힌 여인을 만났어 그 잡았을 때 예수님이 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 치라 그래서 예수님이 땅을 쳐다볼 때 하나씩 하나씩 다 도망갔잖아요 그러니까 의인은 없나니 네, 의인은 그러니까 이 십계명이 예수 그리스도 안에서 완성된 걸 의미합니다. 그럼, 십계명의 중심은 뭐냐? 사랑입니다. 하나의 사랑, 어? 사랑. 그 다음에, 이, 아, 그, 복교 안에 뭐냐면, 만나가 있어요. 만나. 그 만나는, 우리가, 이 조금, 출애굽기 14장, 16장, 4절에서, 16장, 지금대 이스라엘의 광야 생활에서 하나님께서 양식으로 주신 겁니다. 그럼 이 만나는 우리 
이 광야 같은 세상에서 우리가 먹고 사는 문제라. 근데 그게 먹고 살면서만 컴플레인을 했어. 그냥 컴플레인을 해서 나중에, 에, 하나님께서 고기를 냈어. 그, 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 그것도 만족지 못했어. 그, 아, 컴플레인을 하고 말이야. 그런데 예수 그리스다가 만에 내가 만나라. 내 살을 먹고, 어, 먹으면. 그, 그러니까 예수 그리스 안에서 그 만나도 완성입니다. 그 다음에 아론 쌍놈 집회에 보면 그 이스라엘의 그 어, 열두 집화 중에 그 레이 집화가 그래도 하나님이 택했는데 에, 나중에 레이 집화끼리 그 제사장이 된거 서로 다투고 말이지 고란 고라 고랄 중심으로서 에, 성전 중심으로서 모세하고 정해가지고 나중에 다 죽었잖아요 그러니까 택한 사람도 하나님 앞에 나와서 제대로 할수 없다. 그리고 이 아론 쌍란 스프링스는 그 아론 지파에서 말하면 싹이 나고 열매를 맺었다. 이건 말하자면 예수 그리스도 안에서 새로운 생명 부활을 의미하는 겁니다. 그래서 예수 그리스도 안에 다시 말하자면 십계명과 그 아론 쌍란 지팽이와 또그 다음에 그 만나 이것이 바로 그 십자가의 피 가운데 완성되게 됐습니다. 그래서 우리는 그 안에서 거룩한 백성으로 하나님을 만날 수가 있습니다. 그래서 요한 계시에 보면 하나님 앞에 나간 사람들이 뭡니까? 다 찬양해서 거룩, 거룩하다 거룩하다 예수님 그 하나님 보좌 앞에 있는 사람이 다 거룩 거룩 그러니까 거룩함이 가장 중요합니다. 영성을 얻은 사람은 거룩한 사람입니다. 거룩한 사람은 영생의 사람입니다. 그러니까 우리가 거룩은 예수 안에서 했습니다. 그러니까 이 땅에 예수님이 오신 건 거룩을 위해서 하셨고 거룩하면은 영생이 있는 겁니다. 왜냐? 아담이 거룩을 잊어버렸기 때문에 죽음이 하고 아담이 거룩을 잊어버리니까 하나님을 떠나게 됐고 아담이 거룩을 잊어버리 두려움과 공포와 그러나 우리가 거룩하면 영생이 있기 때문에 평화가 있고 기쁨이고 소망이 있습니다. 그럼 오늘 이 말씀, 에, 우리는 하나님 만나는 사람들은 거룩입니다. 이 거룩은 예수 그리스도의 피, 예수 그리스도의 피를 통해서만이 거룩할 수 있고 죽음을 터져. 그러니까 예수 안에 부활의 생명이 있고 예수 안에 길이 있고 생명이 있습니다. 그럼 이 지성교 자체는 예수입니다. 그럼 우리는 이 성막은 말하자면 이스라엘 광야에서 다시 말하자면 그 애굽에서 광장에 나와서 가난 가는 가난 길에 죽은 이동적인 성막입니다. 그러면 이 성막은 히브리서 9장 히브리서 있는 말씀대로 에, 이 우리 예수 그리스도 완성된 성입니다. 그러므로 예수 그리스도 완성입니다. 그러므로 성막 대신는 예수님, 성소 대신는 예수님, 지성소 대신는 예수님이 우리가 마음에 모시고 우리가 그늘그 피행제에서 왜 우리는 이 땅에서 육신을 말하 죄를 지입니다. 그 피로도 늘 거룩함을 받고 예수와 동행하면서 영생에 참여하시고 부활의 생명에 참여하여 우리는 하나님께 나가는 복된 우리 성도가 되실 예수 이름으로 축원합니다. 아멘. 함께 기도합니다. 자비롭고 영원하신 우리 아버지 하나님 오늘.